Bonjour, cher Vinciane, euh, absolument ravie de, de nous retrouver aujourd'hui pour euh, cette semaine euh, du programme public en ligne, en ligne euh, de la Biennale de Riga. Cette semaine est dédiée à la question du langage. Euh, la question du langage, c'est une question absolument fondamentale à Riga, en Lettonie et plus largement dans la question euh, dans la, des pays baltes, parce que c'est une région qui a été traversée depuis le XIIIe siècle par de nombreux langages, par de nombreuses histoires de territoires, par la manière avec laquelle les langages font des territoires ou permettent au contraire de les élargir, de les étendre. Euh, et l'ensemble de, de votre recherche depuis de nombreuses années s'est toujours posé sur la question de comment euh, les humains et les non-humains peuvent partager des mondes ensemble, composer ensemble, s'affecter les uns les autres. Euh, et vous avez, au travers de toutes vos recherches, toujours montré à quel point, finalement, euh, l'idée que nous ne partageons pas le même langage est peut-être une grande illusion, euh, anthropocentrée, et qu'il appartient plutôt à l'homme de développer ses affects, de développer ses perspectives, ses perceptions, euh, pour apprendre de l'autre, le non-humain, l'oiseau, justement, euh, pour ce qu'on va entendre aujourd'hui le magnifique Merle qui a égayé vos journées de confinement et qui nous apprend beaucoup sur la manière avec laquelle nous avons besoin des autres pour créer ces mondes, pour créer ces, ces lieux de vie, ces lieux de communauté et comment le territoire est finalement un lieu, contrairement à ce qu'on imagine, qui n'est pas forcément le lieu de l'exclusion, mais qui peut au contraire être un lieu où plusieurs langages différents deviennent le lieu d'une communauté diversifiée et beaucoup plus variée qu'on peut l'imaginer. La question de la voix, elle est fondamental aussi euh, euh, ici, dans cette, dans cette région où, où la voix, c'est peut-être une seconde nature chez chacun des humains qui, euh, qui est ici. Chacun d'entre nous chante ici à Riga. Les laitons ont, ont cette pratique extrêmement euh, incarnée dans leur, leur vie quotidienne. On retrouve... Euh, tous les ans, euh, sauf en temps de Covid, euh, des regroupements euh, qui euh, réunissent des milliers de personnes pour des chorales, euh, des chorales qui, qui, qui permettent de rassembler l'ensemble des voix qui composent euh, la nation euh, lettonne. On a aussi comme exemple ce, ce moment absolument fantastique euh, et surréaliste presque, qui est la Baltique Week, en 89, les, les 600 kilomètres d'humains se sont réunis pour faire une chaîne chantante qui demandait la libération des pays baltes. C'est la seule révolution chantante que l'on connaisse qui a abouti à la libération de la Lettonie ensuite. Et, et c'est la raison pour laquelle voilà, ce regard sur, sur le Merle, ce regard sur les autres, sur l'autre et sur la manière avec laquelle il peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes dans nos écritures des frontières et des territoires, et si précieuse et importante à, à entendre aujourd'hui. Encore un grand merci Vinciane et je suis ravie que nous puissions vous entendre nous raconter tout ce que ce maire le chanteur vous a, vous a appris en cette matinée de confinement. Je vous remercie Rebecca et je vous remercie aussi. Je remercie aussi toute l'équipe euh, qui rend tout ceci possible et qui continue envers et contre tout et malgré les difficultés à faire ce que Donna Haraway appelle mais chercher la joie d'une certaine manière, c'est-à-dire ce sera peut-être d'ailleurs quelque chose qui est, qui est important pour moi, c'est l'idée qu'on pourrait passer de l'anthropocène au phonocène. Non pas que l'anthropocène s'achève, mais qu'en commençant euh, à redéfinir cette époque comme une époque, une époque du chant, une époque des grondements même de la terre, une époque des sons, une époque aussi euh, qui dirait la joie d'écouter le vivant euh, et qui ne parlerait plus de la culpabilité d'un paroissial anthropos, comme elle dirait, c'est très paroissial d'anthropocène, dit-elle en moment dans Staying with the Trouble. Alors, moi, j'ai fait une enquête sur les territoires. Et au début de cette enquête, en fait, je, 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 elle, elle a plusieurs origines comme toute enquête. Et au début de cette enquête, j'ai été, euh, non pas interpellée, mais j'ai été vraiment convoquée par un chant de Merle. Un matin, euh, c'était il y a quelques années d'ici, mais c'est resté très présent. Et au moment de l'enquête, c'était toujours là. Et c'est un chant de Merle qui m'a réveillée vers 4-5 heures du matin. On était au très début du printemps. Euh, un printemps déjà bien engagé pour les Merles, parce que le printemps commence pour eux quand en fait nous, nous commence l'hiver, puisque pour eux le printemps commence, frileusement bien entendu, mais quand le soleil, quand les jours commencent à allonger, qui veut dire en fait fin décembre. Et ce merle, on, on devait sans doute être au, au mois de février-mars, et, et, et j'avais laissé ma fenêtre ouverte parce qu'il commençait à faire un peu plus doux, et j'ai entendu un merle chanter, ça m'a réveillée, et je me suis rendu compte que je n'ai pas pu me rendormir. Parce que ce merle en fait chantait de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout ce que j'appellerais son talent de merle. Alors, j'entendais un, autre... un autre qui lui a répondu d'une autre cheminée un peu plus loin. Et ma fenêtre, à partir de ce jour-là, est restée chaque nuit ouverte, quoi qu'il fasse, parce que je voulais retrouver cette joie de ce mère, je voulais retrouver aussi 
la joie non pas de ne pas me rendormir, mais de, sou de souhaiter ne pas me rendormir. Et alors l'oiseau chantait et j'ai eu le sentiment que le silence retenait son souffle. J'ai senti que le silence tremblait pour s'accorder au chant. Alors ce n'était pas seulement l'enthousiasme de ce chant, hein. Souriau dirait, Étienne Souriau dirait, euh, euh, l'enthousiasme le, de son corps, de son corps de merle, mais je, je pense que c'était plutôt l'attention soutenue de ce merle à faire varier chaque séquence qu'il proposait à l'autre merle. Il y avait à la fin, en tout cas pour lui, pour ce merle en particulier, chaque fin de séquence de sifflement était une note différente de la séquence précédente. Et donc il y avait une telle inventivité, il faisait varier les notes, comme si à chaque séquence, il y avait un contrepoint à sa propre séquence qui se créait. Et alors j'ai eu le sentiment, et c'est un très drôle de sentiment, un sentiment extrêmement intense, un sentiment d'évidence, que le sort de la terre entière reposait, ou peut-être même l'existence de la beauté elle-même reposait sur les épaules de ce merle. Alors, je crois que certains d'entre nous vont, vont, vont se souvenir que pendant le confinement, on a été nombreux à vivre une expérience, sinon semblable, du moins très proche. Et nombre d'entre nous, d'ailleurs, pendant cette période de confinement, qui a quand même duré euh, trois mois pratiquement, en tout cas pour la Belgique, on a découvert ce qu'on avait oublié, surtout pour les, les, les gens qui vivent dans les zones urbaines, que nous n'étions pas seuls au monde et que le monde n'était pas fait que du mal. Alors, il y a des gens qui sont, et on m'a souvent posé la question, comment se fait-il qu'on entend à présent les oiseaux Alors, une première réponse, ben, c'est de se dire ben, on était beaucoup moins affairés par ce qu'on appelle nos habitudes. Ensuite, certains ont dit et ont provoqué, proposé que le confinement nous faisait éprouver nos vies et celles des oiseaux en contraste. Nous étions prisonniers derrière nos fenêtres ou sur nos balcons, et les oiseaux, en fait, eux, étaient libres de voler. Et enfin, certains d'entre nous, et ça je crois que c'était quelque chose que pratiquement tout le monde pouvait reconnaître, c'est le fait qu'il y avait un tel silence, une telle qualité de silence due au confinement et à l'arrêt des activités humaines, qu'on entendait enfin autre chose que le bruit de ce que j'appellerais notre anthropocacophonie. Alors, toutes ces raisons, elles sont justes. Hein? Toutes ces raisons sont justes, mais on oublie quelque chose dans ces raisons. Et on oublie quelque chose de très important. On, on fait le geste, mais on le fait à moitié. On avorte le geste qu'on est en train de pratiquer. On entend les oiseaux, on dit qu'ils sont là, mais on fait toujours comme s'ils n'avaient pas de point de vue sur la situation. Et donc, ces hypothèses sont parfaitement intéressantes, sauf qu'elles oublient quelle est la, la propre participation des oiseaux à cette, à cette histoire. Alors, en effet... On était, on les entendait peut-être mieux parce qu'on était tous, humains et animaux, libérés. Nous, on était libérés de carcans de nos habitudes qui nous mettent dans un rapport d'automate idiot à ce que nous faisons. Et les oiseaux, eux, s'en donnaient à cœur joie. Eux-mêmes s'entendaient mieux probablement. Quant au sentiment qu'ils auraient été plus libres que nous, hein, que certains ont évoqué, moi je n'irai justement pas trop vite pour affirmer ça. Bien, on puisse avoir ce sentiment, oui, mais il n'est pas tout à fait exact. Parce que, en fait, les oiseaux à cette époque, ceux qui chantaient, pour beaucoup d'entre eux, en fait, étaient affairés à faire quelque chose de très important pour les oiseaux au début du printemps. Ils étaient en train de faire territoire. Ils étaient en train d'avoir un chez-soi et de le construire, ce chez-soi. Et c'est une très sérieuse attache dont on ne s'éloigne pas facilement quand on est un oiseau territorial. Parce qu'un lieu d'attache à partir duquel les oiseaux vont chanter, s'interpeller, dialoguer, créer des liens entre voisins, exhiber leur présence, manifester leur existence. En fait. Et c'est bien à ce, que, ce qui arrivait à ce merle que j'entendais chanter, et ce sentiment qu'il traduisait un, un rapport à, intense à quelque chose qui importait. Et je crois que c'est ça aussi qui m'avait tellement bouleversée dans ce chant, c'est que j'avais l'impression que le merle découvrait l'importance presque en elle-même, presque la forme pure de l'importance. Et comme si rien d'autre n'importait que le fait de chanter. Alors, le fait que je puisse moi-même être traversée par le sentiment de cette importance, j'avais l'impression, oui, il y a quelque chose qui importe, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui importe tellement. Si j'ai pu le sentir, c'est peut-être, et ça c'est Baptiste Morisot qui me l'avait soufflé, parce qu'en fait, je découvrais quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait un affect interspécifique. Mmh. C'est-à-dire qu'on pouvait, le merle et moi, sans que ce soit le même objet, sans que je puisse déterminer la cause, mais l'affect d'importance qui traversait ce merle, qui affectait ce merle, en fait, m'avait affecté à mon tour. Mmh. Et peut-être, et c'est toujours Morisot qui me l'avait soufflé, parce qu'il y aurait un fond ancestral commun très, très éloigné. Les oiseaux sont vraiment très, très loin dans la parentèle. Mais un, un, un affect ancestral commun suffisant pour que quand quelque chose importe à un merle, 
qu'ils puissent commencer sans avoir nécessairement de forme ou de contenu à importer à mon tour pour moi et qu'ils puissent se manifester sous la forme d'une émotion et d'un émerveillement. Alors, donc, je disais, on a été nombreux à avoir eu des impressions d'émerveillement, de joie, de surprise pendant le confinement à entendre les oiseaux. Et on a été heureux de retrouver le silence et de retrouver les chants ou plus précisément, ce que j'appellerais une alliance magique entre le silence et les chants. Et je me suis souvenu à ce moment-là d'un passage que j'avais lu du livre de Italo, un merveilleux petit livre, un livre plein d'humour, euh, plein d'humour et plein de drôlerie, euh, d'Italo Calvino, euh, qui s'appelle Palomar. Alors, euh, c'est dans ce livre, euh, Italo Calvino va raconter la vie de Palomar, c'est-à-dire Monsieur Palomar, en fait. Et M. Palomar, en fait, il passe, il essaye d'apprendre à observer, à bien regarder. Il va prendre tout son temps, se mettre dans toutes les bonnes conditions de tranquillité, de non-affairement, pour regarder, par exemple, une vague, une seule, pour imaginer la vie intérieure des tortues en suivant leur accouplement, pour suivre un seul, un seul ruban d'une nuée des tourneaux dans le ciel et bien d'autres choses encore dont ils découvrent l'existence. Et donc, qu'est-ce que fait Palomar Il donne leur temps aux choses et il regarde sans plus. Et il apprend à se taire. Et c'est est ce n'est -ce pas exactement ce que certains d'entre nous ont vécu au moment du confinement Est-ce qu'on n'a pas appris à s'allier avec le silence pour nous-mêmes nous apprendre à nous taire Et puis M. Palomar, et c'est pour ça que ça, ça me semble revenir comme souvenir, va entendre un sifflement de merle dans son jardin. Et il va écouter leur dialogue. Et ceci dialogue a ceci de particulier que, dit-il, chaque réplique du merle arrive après une longue réflexion. Si vous écoutez les merles, vous verrez que c'est vrai. Il y a toujours un moment de silence entre le premier sifflement, la réponse de l'interlocuteur et puis à nouveau la réponse du premier protagoniste. Alors après, après M. Lomar continue et il va réfléchir. Il dit, est-ce que ce sera un dialogue Est-ce que ce sont des questions et des réponses mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a un silence entre chaque chant Que dit ce silence Et il conclut alors, et je vais vous le citer. Et si le sens du message se trouvait dans la pause et non dans le sifflement Si les merles se parlaient précisément par leur silence Italo Calvino va proposer alors, « Monsieur Palomar espère toujours que le silence contienne quelque chose de plus que ce que le langage peut dire. » Le silence du merle. Alors, est-ce que ce ne serait pas là le signe de ce que le bioacousticien Bernie Cross appelait chez tous les animaux qui communiquent par les sons, euh, le partage du temps de parole. Cross enregistre depuis, depuis des décennies, depuis les années 1960, en fait, des enregistrements, des paysages sonores. Et dans la plupart euh, des, des recherches, il constate, euh, dans la, la plupart des recherches menées jusqu'alors, il constate que les chercheurs collectaient des sons comme on collectionne des spécimens dans des musées, sans tenir compte du tout du rapport que les différentes espèces, voire les différents règnes, entretenaient les uns avec les autres. Alors Bernie Cross a en revanche cherché tout à fait autre chose. Et je dirais qu'il a cherché à la fois comme un musicien et comme un compositeur, ce qu'il est, hein. il était, il était d'ailleurs un grand compositeur de musique hollywoodienne avant d'entamer ces recherches-là. Et en fait, Cross, comme musicien et comme compositeur, s'est attaché à comprendre, à saisir comment les animaux com composent ensemble et comment elle compose avec ce qui les entoure, avec le vent, avec l'eau, avec les autres organismes, avec les mouvements de la végétation. Et euh, il, il, il va dire aussi quelque chose qui, qui je trouve très juste, comment les animaux créent de l'accord, comment ils s'accordent ensemble, comment ils partagent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'accorder ensemble En fait, c'est que les animaux vont partager les fréquences. Et voici ce qu'il écrit, je vais le citer. Un oiseau, un insecte ou un batracien chante d'abord, puis quand il s'est tu vient le tour des autres. Alors, ce que Bernie Cross nomme « partage du temps de parole » est rendu particulièrement lisible, en tout cas pour nous, quand on utilise les sonagrammes ou les spectrogrammes. Et c'est-à-dire qu'on va voir sur ces spectrogrammes euh, des créneaux euh, qui se succèdent. En fait, chaque participant, que ce soit un oiseau, un batracien, un insecte ou un mammifère, va occuper une niche sonore, qui sera spatiale pour, euh, et temporelle sur le sonagramme, et fréquentielle. Et cet agencement créateur, cet agencement sonore, raconte une histoire, dit Bernie Cross. Et voici cette histoire telle qu'il l'a décrit, je le cite ici. « Là où des groupes disparates d'animaux ont évolué de conserve sur une longue période, leurs voix ont tendance à se répartir entre les largeurs de bandes vacantes. Ainsi, 
Chaque fréquence sonore, chaque niche temporelle est acoustiquement définie par un type d'organisme vivant. Les insectes occupent des bandes très spécifiques du spectre, tandis que différents oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles en adoptent d'autres où les fréquences et les créneaux temporels risquent moins de se chevaucher et de se masquer mutuellement. Ce qui conduit Bernie Croze à joliment proposer que les membres de cette collectivité acoustique, je le cite, « vocalisent en affinité ». En vocaliser en affinité, voilà qui décrit bien ce que font de très nombreux oiseaux territoriaux. Ils chantent le même chant que leurs voisins, il y a un dialecte, et depuis chacun de leurs territoires, ils dialoguent sans cesse en parlant la même langue. Chanter comme ses voisins. Chanter comme ses voisins, comme le font certains oiseaux territoriaux, crée de la communauté. Et est-ce que ce serait ça que j'entendais quand j'entendais ce chant de merle le matin de fin d'hiver, alors que j'avais laissé ma fenêtre ouverte Est-ce que j'assistais dans le dialogue qui se tenait là, d'une cheminée à l'autre de mon voisinage, à une création de communauté Et si c'était cela que voulait dire l'hypothèse qui rend compte de ces chants, l'hypothèse qui dit que le merle chantait parce qu'il était en train d'installer son territoire Alors, il y aurait là comme une contradiction, je pense que vous avez pu la saisir, en fait, si vous me suivez bien. Je m'entends affirmer en même temps que le merle est devenu territorial et que c'est cela que son chant traduit. Et je me vois proposer de penser que ce chant créerait une communauté. Ce qui voudrait dire qu'au moment où le merle prend ses distances, hein, puisque c'est ça qu'il fait quand il fait son territoire, il prend littéralement ses distances, il établit un lieu il va, dont il va protéger avec une très grande détermination ce qu'on appelait les frontières, un lieu qui va lui permettre de mettre les autres à distance, et en même temps, il serait en train de créer une communauté. Bon, en fait, cette contradiction n'est qu'apparente. Elle ne tient que si on envisage une définition très stéréotypée de ce qu'est un territoire. Elle ne tient que si on pense le territoire comme une propriété privée, c'est-à-dire selon nos conceptions juridiques et nos conceptions juridiques modernes, comme une propriété privée qu'il s'agirait de défendre contre toute intrusion. Et c'est souvent d'ailleurs ainsi qu'on entend parler de territoire. Car lorsqu'on entend évoquer le territoire, Souvent, quantité de choses qui ont été très peu pensées, très peu interrogées, qui apparaissent comme allées de soi, passent dans le discours avec des questions de possession, de protection de la possession, d'appropriation, de frontières et donc des questions d'exclusion. Alors, comment pourrait-on penser les territoires à la fois comme des lieux défendus et comme des lieux de création de communautés alors pour le dire d'entrée de jeu, il a fallu une longue histoire pour y arriver. Il a fallu des centaines d'ornithologues, il a fallu des milliers d'oiseaux, il a fallu beaucoup d'oiseaux, beaucoup de travail, beaucoup d'observations, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'intuitions et surtout, je crois, beaucoup d'imagination. Et c'est à cette histoire que je vous propose de nous intéresser. Enfin, c'est elle qui a fait l'objet de mon enquête. Alors, commençons par le, le début de cette histoire. Au début du XXe siècle, elle commence à peu près à ce moment-là, hein, dans les années 10-20, euh, on avait évidemment déjà pu remarquer que les oiseaux se comportaient de manière un peu étrange quand ils devenaient territoriaux. Et Zénodote, par exemple, il y a un proverbe du philosophe Zénodote qui disait qu'on ne trouve jamais deux rouges gorges ou deux rossignols dans le même arbuste. Alors euh, Aristote aussi avait constaté ça à propos des aigles. En général, ils se répartissent en quelque sorte les lieux, qu'il n'y a jamais plus d'un couple à un même endroit. Alors, mais cette observation n'a jamais donné lieu à des recherches. Donc, euh, on, en, on en parle un petit peu au XVIIe siècle, on en reparle un peu à la fin du XIXe, et puis apparaît euh, la singularité de ce comportement va apparaître en fait comme un objet d'étude scientifique. Et c'est à l'initiative d'un ornithologue, un ornithologue amateur, Elliot Howard, un Anglais, qui va d'ailleurs publier un très beau livre en 1920, The Territory of Bird Life, où il va décrire et essayer de comprendre le comportement territorial des oiseaux qu'il observe depuis des années dans la campagne anglaise près de chez lui. Alors il faut le dire, je dis c'est un amateur en effet, parce que même s'il est considéré comme le pionnier, le père scientifique de cette théorie, de, cette, de ce champ théorique qui est l'étude de la territorialisation chez les oiseaux, en fait Elliot Howard n'était pas du tout un scientifique, c'était un, un, un directeur d'une société qui le matin se fait très 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 tôt et avant d'aller travailler pendant 3-4 heures, aller observer les oiseaux dans la campagne anglaise près de chez lui. Et par exemple, on va prendre l'exemple qu'il donne, c'est le, le, le cas des bruants des roseaux. Alors, il va, il va observer que c'est vraiment une métamorphose. En fait, des oiseaux dont il a vu pendant tout l'hiver, qu'ils qu vivaient calmement ensemble, qu'ils volaient de concert, qu'ils cherchaient de la nourriture, et qu'ils semblaient parfois un peu, il y avait des disputes, des petites disputes, mais vraiment pour des broutilles sans conséquence, à un moment donné, à la fin euh, de l'hiver, vers la mi-février, enfin, parce que euh, ça commence même plus tôt pour les oiseaux, parce que ça commence au moment où nous entrons dans l'hiver, puisque c'est le moment où les jours allongent, mais 
les, les, les choses deviennent beaucoup plus intenses quand on arrive vers la mi-février. On va voir des oiseaux s'isoler, chacun des oiseaux s'isoler, les mâles, parce que c'est une affaire de mâles, cette histoire, en tout cas tant qu'à présent, euh, mais peut-être que l'ornithologie est peut-être aussi une science assez marquée par le genre pour ne dire que cette version minimaliste. Toujours est-il qu'ils vont s'isoler les uns des autres. Ils vont commencer à occuper un espace, ça commence par 5 minutes par jour, puis ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge, jusqu'à à un moment donné, à ce que ce soit la, la journée soit occupée à cela. Ils vont choisir un promontoire, un petit arbre, une colline, euh, quelque chose de surélevé, et ils vont s'y mettre à chanter. Et ils vont aussi arpenter ce territoire, et ils vont chanter de plus en plus, intensément, avec une grande fréquence, et avec une, une espèce de manie répétitive, où le chant va devenir omniprésent dans la formation des territoires. Alors, de plus, on va remarquer que si un autre oiseau, un congénère mâle, essaye de passer une ligne qui est invisible à nos yeux, mais qui visiblement est bien présente pour cet oiseau, s'il essaye de passer, alors là, ce, cet oiseau, ce bruyant des roseaux, va se lancer dans tous les simulacres d'attaque possibles imaginables, va se mettre à chanter, à tourner truer, à, à, à exhiber, à vraiment à s'exhiber et à menacer l'autre. Alors, la bizarrerie de leur comportement, évidemment, est un peu étonnante, et plus encore, cette apparente agressivité, cette détermination, cette pugnacité dans la réaction aux autres et ce qu'on appellera plus tard d'ailleurs aussi le luxe incroyable des champs et des postures. Alors on parle de luxe de, de, incroyable des champs et des postures, Button Lake fera d'ailleurs une très jolie remarque à ce sujet en disant mais finalement euh, les oiseaux territoriaux chantent beaucoup plus que ce que la, la, la sélection naturelle ne devrait l'autoriser. Eh bien c'est des couleurs, c'est des danses, c'est des chants, c'est des mouvements les plus extravagants, c'est des vols, en fait tout est spectaculaire, tout est ressource à spectacularisation. Alors Revenir à Howard maintenant. Pour revenir à Howard, euh, Howard dira que les oiseaux, en fait, s'assurent un territoire parce que c'est ce qui va leur permettre de s'accoupler, de construire un nid, d'y protéger les petits et surtout de trouver de la nourriture en suffisance pour nourrir la nichée. Donc, il se garantit en quelque sorte un garde-manger. Alors, euh, d'autres théories vont bien sûr arriver. Et, et Ward va d'ailleurs proposer une très, très jolie, parce qu'elle elle, elle a un côté très poétique, ce qui n'est pas très étonnant quand on lit Owen. C'est à un moment donné, il va proposer que les oiseaux, en fait, en faisant territoire, euh, assurent leur liberté. Alors, pourquoi est-ce qu'ils assurent leur liberté ben, Il dit, s'il y a un décalage, ce qui arrive souvent, entre le moment de l'accouplement et le moment de la construction du nid, comment est-ce que les mâles et la femelle qui vont devoir construire ce nid ensemble vont pouvoir se retrouver, si, ou bien ils restent coincés au même endroit l'un à côté de l'autre, ou bien s'ils veulent vaquer à d'autres occupations, ben, il faut qu'ils soient sûrs d'avoir un lieu de rendez-vous. Et Elliot Howard dira, eh bien, le territoire, c'est le lieu de rendez-vous. Ils savent qu'ils pourront retrouver l'autre en ce lieu précis, ce qui leur permet de rester totalement libres de mouvement et de ne pas être obligés d'être toute la journée collés l'un à l'autre. Bien qu'il dira aussi par après, euh, toujours sur cette question de liberté, dans, un, dans une autre partie de son livre, il dira que finalement c'est une terrible contrainte qui pèse sur les oiseaux puisqu'ils sont vraiment attachés à ce lieu et qu'ils peuvent difficilement en bouger. Alors, donc je disais, cette théorie euh, va, va, va s'imposer avec bien sûr des amendements parce qu'on va constater que plus on va observer les oiseaux, plus d'autres fonctions vont apparaître. Ça peut être, euh, le, le, le territoire peut être par exemple une condition pour appeler une femelle, les femelles refusant de s'accoupler avec un mâle qui ne serait pas résident d'un territoire. Et puis d'autres fonctions vont arriver, et donc les théories vont nuancer, vont, euh, vont, 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 vont compléter, vont nourrir d'une certaine manière toutes les façons de faire territoire au fur et à mesure que de, de nouveaux oiseaux apportaient leur propre définition à cette histoire. Alors, les ornithologues vont se mettre d'accord avec une définition commune qui est d'une simplicité remarquable et d'une très grande sobriété et qui permet par la même occasion, en effet, de décrire quantité de façons de faire territoire qui peuvent être très différentes. C'est euh, le territoire et n'importe quel lieu défendu. C'est une définition qui a été proposée par euh, le scientifique Gladwin euh, Nobel en 1939. Alors on ajoutera, selon les théories, d'autres fonctions. Donc le site, comme les duot, le, Elliot Howard le disait, pour assurer la subsistance, protéger des interférences lors de la reproduction, pour permettre la promotion, c'est important aussi, c'est un terme la promotion, c'est le terme qui désigne cette forme de propagande, qui désigne les, les exhibitions, les chants, les, euh, toutes les manifestations, les parades. Euh, D'autres vont dire que le territoire permet d'assurer l'exclusivité de la femelle, puisque en empêchant les autres mâles d'entrer, ben, évidemment on se protège on protège en même temps euh, la relation de toute tentative euh, de, de forme d'adultère, de de, par exemple, si, bien, si on peut parler d'adultère chez les oiseaux. Alors, une question va quand même s'imposer. 
qui est une question que moi, comme philosophe des sciences, je, je me pose. C'est pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser et créer une théorie spécifique pour la question territoriale Pourquoi est-ce que ça va créer un tel engouement Parce que Elliot Howard écrit donc son livre en 1920, et on va voir que dans les dix années qui suivent, quantité de publications euh, vont, vont, vont arriver et que ça va s'accélérer avec un rythme croissant dans les années 30, 40, et puis il euh, y a une explosion, euh, vraiment c'est un, c'est un sujet qui va mobiliser énormément de chercheurs. Alors, pourquoi est-ce que ça apparaît à ce moment-là Pourquoi est-ce que c'est pas né 40 ans plus tôt ou, ou 40 ans plus tard Alors, on pourrait bien sûr évidemment envisager des conditions sociales, des, 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 idéo- des conditions idéologiques, euh, des, des, des questions d'intérêt euh, pour certaines questions plutôt que pour d'autres, dont l'éthologie finalement est souvent le lieu, hein. les éthologistes le disent eux-mêmes, Très joliment, ils disent que euh, euh, sous les gouvernements de gauche, les animaux sont généralement plus coopératifs et sous les gouvernements de droite, on les constate plus, com- plus, plus, plus compétitifs. Donc on pourrait bien sûr essayer de trouver une explication, mais je pense que la meilleure explication n'en reste pas moins celle que les ornithologues vont donner eux-mêmes. Et, et, elle, est, elle est très jolie. Ils vont dire euh, que d'une certaine manière, à, euh, si le territoire est devenu un sujet d'intérêt tellement important, c'est parce qu'en fait Elliot Howard l'a initié sur un tout autre mode que ce qu'avaient fait les prédécesseurs. Il a suivi des vies d'oiseaux, et c'est tout nouveau. Ça veut dire quoi Il a suivi des vies d'oiseaux, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'abord, il a prêté attention à des histoires de vie, il a prêté attention à des formations biographiques, mais aussi le sens vie prend un sens beaucoup plus concret. C'est que jusqu'alors, on, avait, euh, on peut constater, et euh, Jean Rollin en parle très très joliment dans son roman « Le traqué kurde », c'est que la plupart des, 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 des scientifiques et des amateurs étudier les oiseaux morts, c'est-à-dire soit on prélevait les nids, les, les œufs dans les nids, soit euh, on les observait un petit peu, mais surtout on les coupait euh, pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ça, Elliot Howard va radicalement changer la manie, euh, modifier la manie, ce sont des oiseaux vivants qui vont commencer à intéresser les ornithologues et les amateurs. Euh, je signale d'ailleurs en passant que cette pratique d'étudier les oiseaux plutôt morts que vifs, avait d'ailleurs entraîné la quasi-disparition de certaines espèces. Et c'était la même chose d'ailleurs pour certains insectes et certains papillons. C'est que la passion de collection, qui d'une certaine manière caractérisait le rapport qu'on faisait, aux, euh, que, les, que certaines personnes et certains spécialistes entretenaient avec les êtres vivants, les mettait très sérieusement en danger. Toujours est-il que donc, le, 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 l'intérêt pour les biographies va complètement modifier la façon dont on étudie les oiseaux et la façon dont on les envisage, et surtout ce qu'on va pouvoir apprendre d'eux. Et exemplaire à ce sujet, parce que c'est, je pense, vraiment la grande initiatrice des biographies d'oiseaux territoriaux, c'est une femme, Margaret Morsenais, qui va étudier des bruits enchanteurs dans la campagne de son jardin des environs de Columbus en Ohio. Alors, ici aussi, on a affaire à une, amateur, une amatrice, devrais-je dire, euh, comme Elliot Howard. Euh, c'est une amatrice, en fait, elle a, elle a étudié de la biologie, mais elle n'a pas pu continuer ses études, elle n'a pas pu mener à bien, par exemple, la possibilité d'une thèse de doctorat, parce qu'elle a fait le choix, on est dans les années 30, hein, fin des années 20, début des années 30, de sacrifier sa carrière au fait de suivre de, de, pour celle de son mari et de faire en plus cinq enfants avec lui, ce qui limitait quand même fortement ses possibilités d'épanouissement professionnel. Mais elle ne va pas limiter ses, son, ses, ses possibilités d'épanouissement. Est-ce que c'est personnel, est-ce que c'est professionnel c'est Toujours un peu compliqué à savoir, puisqu'elle va intensément, attentivement, avec beaucoup de patience et d'intelligence, observer les oiseaux, les bruits enchanteurs dans son jardin. Et ce qu'elle va faire, elle va faire quelque chose que personne n'avait encore fait avant elle dans les études territoriales. Elle va baguer les oiseaux pour pouvoir les reconnaître individuellement. Et ça, c'est un changement radical. On baguait déjà des oiseaux, mais pour les études migratoires, il ne s'agissait pas tellement de savoir qui était qui ici. Elle veut vraiment savoir qui, qui, qui occupe quel espace, qui fait quoi, qui a quels enfants, qui est avec quelle femelle, etc. Toujours est-il qu'en 1932, 136 bruants, mâles et femelles, étaient bagués, mais notez bien qu'elles connaissaient si bien les mâles qu'elles en reconnaissaient beaucoup plus grâce à leur chant, puisque chacun a un répertoire unique de 6 à 9 chants différents chez les bruants chanteurs. Alors elle va découvrir quantité de choses grâce à ça. D'abord, elle va découvrir que les bruants font des choix. Euh, des choix, par exemple, ils sont migrateurs en principe, et quand on vous dit en principe chez les animaux, ça veut dire qu'il y en a plein qui échappent à la règle, et qu'en effet, elle va découvrir que certains décident de rester l'hiver, de ne pas partir. Elle les appellera les résidents d'hiver. Elle va découvrir aussi que ceux qui partent en migration, donc les résidents d'été, euh, vont euh, revenir toujours au même territoire, au même lieu, 
quand ils reviennent de migration. Alors, ainsi, par exemple, elle va raconter euh, une certaine fidélité aussi, ce qu'on appelle la, 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 la philopatrie euh, dans, dans les mondes animaux, c'est-à-dire euh, l'amour, l'amour du lieu dans, duquel on vient. Et elle va découvrir, par exemple, que le mâle 2M, puisqu'il est bien identifié, vécu 9 ans, et pendant 9 ans, gardait le même lieu. Il se déplaça très légèrement, à peine 50 mètres entre 1930 et 1934, mais revint exactement à son lieu d'origine les années suivantes. Alors les femelles, décrit-elle, sont un peu plus... Euh, euh, manifestent moins de constance et parfois même changent de mal en cours de saison pour une seconde nichée. Elle remarque aussi quelque chose de très important. Dans les batailles, hein, les batailles territoriales, hein, elle remarque qu'il y a ce qu'elle va appeler une prise de rôle. Alors en fait, lorsqu'un oiseau tente de faire intrusion sur un territoire dont il n'est pas le résident, eh bien, on va constater que plus il s'approche du centre du territoire, plus il est intrus, plus il va prendre ce qu'on appelle dans les théories de la hiérarchie une position de dominé, c'est-à-dire que moins il, sera vélé, moins il sera volontaire, moins il sera déterminé, et plus il prendra une position basse. Et en revanche, le résident du territoire, qui est d'une certaine manière victime de cette intrusion, va lui-même prendre une position qu'on appelle la position de dominant dans les théories de la hiérarchie et va se gonfler les plumes, va menacer, va chanter beaucoup plus fort. Et plus on approche du centre de territoire, plus il sera vindicatif, plus il sera agressif, plus il sera menaçant et plus il sera d'une certaine manière sûr de lui. Et dira Margaret Nice, en fait, euh, c'est ce qui va expliquer que chez les bruyants chanteurs, un territoire rarement change de main parce que plus l'intrus s'approche plus il est créatif et à un moment donné, et plus l'autre est agressif, et à un moment donné, quasiment dans la, totale, dans la quasi totalité des cas, on verra que le, 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 le bruyant intrus va accepter de, 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 de repartir, de, de, de laisser tomber, de jeter le gant. Et c'est ce qui explique que donc très rarement, un territoire change de patte ou change de main chez les bruyants chanteurs. Donc en fait, rarement sont ceux qui sont dépossédés dans le territoire par un intrus qui pourrait les agresser. Alors, euh, c'est quand même, c'est une règle, mais de nouveau, on peut la dire en principe, parce que les règles, comme d'habitude, ne cessent d'être transgressées. Et ainsi, on constate, en fait, c'est Margaret, no, Margaret morse nice qui le constate, que dans, le cas, dans certains cas, euh, voilà, il y a un, un oiseau qui prend possession d'un territoire, hein, c'est comme ça qu'on parle, ou s'installe, ce serait peut-être plus simple et plus neutre de le dire comme ça, et il s'avère qu'à un moment donné, le résident d'hiver qui avait occupé ce territoire l'année précédente revient et va demander à s'installer. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate Dans ces cas-ci, celui qui prend le rôle de l'intrus, c'est celui qui est l'actuel résident du territoire et le résident d'hiver qui revient et qui donc fait normalement intrusion va prendre la posture dominante du, 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 du résident en principe légitime. Et donc, euh, et sauf cas assez rare, celui euh, qui a occupé un territoire qui avait été occupé précédemment sera expulsé. Et dit-elle aussi, ce qui est très intéressant, c'est que tant qu'on n'avait pas bagué les oiseaux, on n'avait pas réalisé ça. On n'avait pas réalisé à quel point c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait pensé auparavant. Alors avec les bagages, on a des histoires de vie, des attachements des lieux, des oiseaux qui font des choix. Par exemple, euh, 4M qui fut bagué en 1929 resta sur le même lieu, mais en déplaçant seulement de quelques mètres au cours des années. Alors, les premières années, dit-elle, c'était un oiseau pugnace, on l'appelait le tyran du voisinage. Mais il cessait d'obliger un M, son voisin, à sans cesse défendre ses frontières. Et bien, à partir de 1932, on ne sait pas ce qui se passe, il dépense soudain moins d'énergie à chercher querelle et va même autoriser 110 M, un autre résident d'été juvénile, à s'installer dans, terri- dans l'ancien territoire de 1 M qui avait disparu depuis lors, et tout ça sans protester. Et donc, avec l'identification de chaque oiseau, Nice découvre que les relations personnelles pourraient compter ce qui expliquerait le fait que certains résidents divers sont parfois tolérés sur un territoire en cours d'installation et que là où l'on devrait s'attendre à des conflits, on voit d'autres arrangements. Mais Nice va être aussi intrigué par des détails qui ne semblent pas bien connus au tableau. Alors, euh, par exemple, on évoque souvent l'agressivité avait terriblement impressionné les chercheurs, la pugnacité à défendre leur territoire. Mais Elliot Howard avait déjà, d'ailleurs était déjà revenu sur ses premières hypothèses. Les premiers travaux, il décrivait des oiseaux très agressifs, des combats absolument sans merci. Et puis, il va revenir là-dessus, il va dire, mais en fait, c'est un peu bizarre, mais il y a très peu de blessés dans ces combats. En fait, il y a vraiment très, très peu de blessures. Est-ce que ce sont vraiment des véritables combats Eh bien, Nice va abonder dans ce sens. Et elle va constater que ces combats, c'est surtout de la fripe, c'est surtout du bluff. Euh, c'est, 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 c'est... Alors, on peut se poser la question, mais, mais... d'ailleurs, elle va dire aussi, euh, 
de mes, de mes observations, plus c'est spectaculaire, moins c'est sérieux. Donc, c'est vraiment des affaires de bluff, de menaces, etc. Mais alors, si, alors, alors qu'il y a tout le temps des intrusions et des conflits, pourquoi Si jamais oh, si aucun territoire ne change de pas, si ces conflits n'ont pas vraiment de, 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 de conséquences, euh, s'ils si prennent chacun une posture, ils pourraient choisir de ne pas la posture, mais, mais qui fait que justement ces conflits n'ont pas de conséquences et qu'il n'y a pas de dépossession du territoire, on pourrait se demander pourquoi des conflits qui n'aboutissent à rien. Euh, ensuite, une dernière constatation qu'elle va faire, enfin elle va faire bien d'autres, mais une dernière constatation qui va, qui, va, qui va rester et dont on ne saura pas très bien quoi faire, enfin on va essayer de trouver des explications, c'est que Nice va, 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 va dire c'est quand même un peu bizarre que se, les territoires sont toujours collés les uns aux autres. Hein. Si vous regardez par exemple une carte dessinée par un ornithologue, c'est très très joli ces cas, avec euh, des, des dessins territoriaux, eh bien vous allez voir qu'en effet, il n'y a pas d'espace vide. Ils sont tous collés sur un même espace et parfois même, certains oiseaux vont accepter, parce que ça arrive parfois, d'un peu rétrécir leur territoire parce que ça, pour permettre ou parce qu'un autre oiseau tient vraiment à s'installer et va se glisser entre deux territoires, donc réduisant un petit peu leur surface. Alors, pourquoi, alors qu'à 2 km de là, il y a de vastes étendues qui ont l'air tout aussi bien, pourquoi est-ce que les oiseaux, plutôt que de, de, de rétrécir leur territoire et d'être tout le temps en bagarre les uns avec les autres, ne vont pas s'installer là où il n'y a personne Alors, l'explication qu'on trouvait, ben, c'est que probablement le territoire qu'ils ont choisi est de bien meilleure qualité. On ne sait pas très bien mesurer les qualités des territoires du point de vue des oiseaux, mais il y a certainement plus de nourriture ou peut-être simplement plus de couverts, hein, parce que c'est très important pour un oiseau d'avoir un couvert, c'est-à-dire d'être à, à l'abri, de pouvoir se cacher. Ben, c'est peut-être des choses qu'on ne perçoit pas très bien. On croit que les territoires sont équivalents, mais en fait, ils ne le seraient peut-être pas du point de vue des oiseaux. Alors, les recherches vont continuer, mais cette hypothèse va quand même... Alors, elle ne va, va pas donner lieu à grand-chose à ce moment-là, mais elle va rester, heureusement, comme les autres, les, les, les autres questions sur l'inutilité des combats, ou en tout cas, l'inutilité apparente des combats, etc. Alors, les recherches continuent, mais les, les intuitions de Nice vont rester, donc ces intuitions-là de la proximité, comme s'ils aimaient vivre ensemble, d'un tel moment suggéré, de, le, du fait que ces combats sont très peu, très peu finalement, très, très, sont beaucoup plus joués que réellement exécutés, le fait qu'il y a des prises de rôle, le fait qu'il n'y a pas de dépossession, etc. En fait, vont rester en arrière-plan. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est resté en arrière-plan Pourquoi est-ce qu'on n'a pas prêté attention à ces éléments ben, Simplement, je pense, parce qu'il n'y avait pas de théorie pour les accueillir. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de théorie pour les accueillir parce que le, 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 le domaine du territoire est resté profondément très longtemps, en tout cas pendant deux, trois dizaines d'années au moins, profondément marqué par des formes idéologiques, euh, oui je crois que c'est vraiment des formes et des, 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 pré, des, des présupposés, et des, vraiment un ethos d'une certaine manière des biologistes. Et celui-ci, il est double. C'est d'abord l'idée euh, très générale, et qui peut être juste à certains égards dans certains endroits, mais qui est vraiment trop généralisatrice, c'est que le monde serait partout. Euh, D'une certaine manière, c'est que tous les, tous, tous les lieux du monde euh, connaîtraient une certaine forme de rareté des ressources. Et si ce n'est pas vraiment de la rareté des ressources, c'est qu'à un moment donné, les ressources risquent d'être épuisées. Et que donc, s'il y a rareté des ressources, il y a forcément compétition. Alors, je dis que cette idée est beaucoup trop générale, parce que, par exemple, je me réfère aux travaux des naturalistes suis, euh, russes de la fin du 19e siècle et de la, du début du 20e siècle, notamment les très beaux travaux de Pierre-Alexandre Kropotkin, qui montraient que la rareté des ressources en Russie, par exemple, n'était pas, pas quelque chose qu'on pouvait observer facilement, ça pouvait exister, mais ce n'était pas vraiment un problème pour les animaux. Donc ça veut dire que quand on parle de rareté des ressources et qu'on est un peu héritier du malthusianisme de Darwin, on parle de conditions écologiques quand même très spécifiques. Donc, il n'y a pas rareté des ressources partout, mais c'est devenu une espèce de, de, de dogme, de, 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 dogme de, la, de, la, de la biologie, de l'évolution. C'est que, de toute façon, il y a un risque de rareté des ressources. Et qui dit rareté des ressources, dit quoi ben, Dit compétition. Et donc, finalement, ça donne finalement un monde où tous les êtres sont mus et sont motivés par euh, la compétition qui permettra d'ailleurs la sélection, qui permettra l'évolution, etc. Et donc, il y a aussi quelque chose, toujours c'est dans cette conception, c'est qu'on a une conviction, une notion du territoire comme un lieu qu'on doit accaparer, dont on soit s'approprier, dont on devient un petit propriétaire. Alors, même si ce n'est pas vraiment le cas des ornithologues, je pense qu'en arrière-fond, cette conception, elle reste quand même très très présente. Alors, ça veut dire quoi Mais Ça veut dire que s'il y a compétition, il y a forcément agression. Rareté des ressources, donc compétition, donc agression. Et donc, on a la trilogie qui va empêcher d'envisager pendant très longtemps de donner une vraie signification 
à ces trois éléments que je citais. Donc, le fait qu'on se colle les uns contre les autres, que les bagarres ne sont pas des vraies bagarres, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de désappropriation, qu'il n'y a, a pas un intérêt pour l'appropriation d'un nouveau territoire, que ce n'est pas ça qui est en jeu. Et ça va, euh, ça, ça, ça va produire d'ailleurs une espèce de chaîne de raisonnement par rapport à, à l'agression. Si, si vous avez trop de compétition sur un, un lieu donné, bon, ben, vous avez de l'agression. Comment est-ce que l'agression va être... D'une certaine manière, comment est-ce que les animaux vont résoudre l'agression ben, Ils vont créer des territoires, c'est-à-dire en s'éloignant les uns des autres, ils se protègent de l'agression d'autrui et ils ne savent plus si bien agresser. Oui, mais le fait de défendre un territoire, donc d'avoir un espace de tranquillité, ben, va provoquer de nouvelles agressions puisque ça provoque des intrusions, des défenses de territoire, etc. Et donc vous avez un espèce de cycle continu de compétition et d'agression qui marque profondément la manière dont la biologie va envisager le, le territoire. Alors, malgré cela, malgré cette, cette espèce de, de, de pensée un peu, un, peu, un peu monolithique qui dirait que le, le territoire est organisé par l'agression, est une, un résultat de l'agression et organise l'agression, euh, d'autres intuitions vont émerger au fur et à mesure de l'histoire. Et l'idée même, par exemple, que le territoire serait simplement une possession à défendre va recevoir de belles mises en question, de très intéressantes mises en question. Et ici, par exemple le champ va jouer un rôle crucial. Il va jouer un rôle crucial parce que quand même des chercheurs vont se demander oui, mais pourquoi chanter autant Pourquoi chanter si fort Pourquoi perdre autant de temps et d'énergie à chanter Pourquoi chanter si bien Et pourquoi aussi chanter comme ses voisins Pourquoi adopter dans certaines espèces, ce n'est pas le cas de tout, le même dialecte Est-ce que le chant ne ferait pas partie plutôt euh, qu'autre chose d'une mise en spectacle du territoire. Et c'est ce que Étienne Souriau, qui connaît très très bien le travail des ornithologues, va proposer. Il dira donc que le territoire est traversé d'intentions spectaculaires. Alors certains chercheurs vont l'envisager. Tout ces, toutes ces histoires de chants, de, 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 de menaces, de parades, etc., ben, ce serait peut-être du bluff, en fait, du spectacle, et d'un spectacle qui pourrait peut-être être joué pour être joué. Et dans certains, et voilà, on va le dire plutôt comme euh, Gilles Deleuze et Félix Zatari qui ont eu de très très belles intuitions sur le territoire, qui ont extrêmement bien écrit sur le territoire. Tout dans le territoire vont-ils proposer, et ça rejoint pas mal d'ornithologues, et matière à expression. Tout dans leur territoire est ressource à spectacularisation. Et donc, le territoire serait un lieu d'émergence d'art. Alors, ça, si une fois qu'on dit que le territoire, qu'on prête attention aux champs, qu'on prête à la beauté des postures, à la beauté des plumes parfois, et à surtout à la beauté des champs, on peut, à ce moment-là, je pense que ça va modifier très sérieusement la manière de l'envisager. Alors, pourquoi ben, On ne peut plus, enfin, on peut toujours, on peut toujours affirmer que le champ défend le territoire, que c'est en chantant que l'oiseau défend son territoire qui dit « je suis là, j'existe et vous n'allez pas passer ». Mais si on peut dire que le champ, d'une certaine manière, défend le territoire, on doit en même temps affirmer que le territoire devient prétexte à chanter et que je dirais même que le territoire est mis au service du chant. Alors ça nous donne une autre perspective, parce que si le territoire est mis au service du chant, au service des exhibitions, au service de l'art, la présence des autres, à ce moment-là, la présence des congénères devient essentielle. Les autres deviennent condition d'une territorialisation réussie. Alors au début, il faut le dire, hein, d'abord si au début des recherches, les scientifiques étaient impressionnés par les conflits aux frontières, je l'ai dit, et je le répéterai ici, ils ont, vu, ils ont rapidement remarqué que ces disputes n'avaient pas beaucoup de conséquences, ni des conséquences physiques, ni des conséquences matérielles. Non seulement il n'y a pas de blessure, mais ils ne débouchaient sur rien. L'oiseau qui, qui, qui fait intrusion se fait expulser et puis on n'en parle plus. Bon, enfin, il peut, on peut lui concéder une petite portion et parfois il y a même des guerres d'usure qui permettent d'arriver à ses fins. Les chercheurs ont, donc, ont fini par conclure que les conflits aux frontières avaient une autre fonction. Alors, quelle serait-elle Alors, c'est ça qui est bien intéressant. Si on peut, on peut imaginer de nombreuses fonctions, il y en a une qui est quand même intéressante, c'est que ces conflits, ces agressions seraient donc du spectacle, du simulacre. Mais en plus, les chercheurs vont constater que beaucoup d'oiseaux, en fait, semblent chercher des, dis, des, des prétextes de dispute. Donc, ils, ils cherchent à provoquer des clashs à ce qu'on appelle les frontières. Et enfin, un dernier élément que je rappelle ici, va être à ce moment-là associé à ces observations, c'est le fait que les oiseaux essayent toujours d'organiser leur territoire de façon à être au plus près des autres. Alors, même s'il y a d'autres espaces disponibles, de qualité équivalente, 
Et on va tout doucement revenir, on va progressivement revenir sur l'idée que les qualités ne seraient pas équivalentes que ce qui expliquerait ça. Non, non, on va peut-être penser, on va commencer à penser, non, 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 c'est peut-être parce qu'ils ont envie d'être ensemble qu'ils codent les territoires et pas seulement parce qu'il n'y avait pas d'autres places disponibles. Alors, comment comprendre cela Eh bien, en fait, l'ornithologue James Fisher, enfin, dans les années 50, demandait qu'on prête attention à ce qu'il va dire des territoires. Il dit, mais en fait, ce sont des grands échanges. C'est un grand un territoire. Qu'est-ce que c'est C'est un grand échange d'authentiques exhibitions. Il va reprendre une proposition de l'ornithologue Frank Fraser Darling euh, qui disait que ces soi-disant compas et ces chants prétendument agressifs sont des stimulations sociales. Alors, Darling avait étudié les oiseaux en colonie. Il avait élaboré une théorie très, très intéressante à ce sujet-là. Il avait constaté qu'en fait, peut-être que l'intérêt de, de ce type de colonie, vous avez les, les colonies de mouettes, de goélands, etc., en fait, un des intérêts de ces colonies, c'est qu'elles offrent à chacun des animaux une surstimulation et que cette surstimulation mettrait en œuvre, provoquerait, induirait, susciterait euh, les cycles euh, hormonaux, euh, les, 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 les cycles euh, qui permettent la reproduction. Alors, euh, cette institution, moi je l'ai vu se confirmer dernièrement, je suis allée au zoo de Douai-la-Fontaine, où en visitant, en visitant ce, ce zoo, qui est pas mal du tout, je ne suis pas une grande amatrice de zoo, mais celui-là est pas mal du tout, puisque les animaux sont quand même très libres dans de très beaux espaces, et qui ne sont pas, ils ne sont pas pour la plupart dans des cages, mais dans des, des, des anciennes carrières qui ont été creusées à même le sol, je constatais qu'on avait mis des grands, mais des immenses miroirs dans l'espace euh, où résidaient les flamants roses. Alors, bien sûr, j'ai demandé au directeur de zoo qu'est-ce que c'est que ces histoires de miroirs Est-ce que les flamants roses ont besoin de se regarder Non, non, il m'a dit, pour le moment, ils sont trop, trop peu nombreux et nous avons constaté que le fait qu'ils soient peu nombreux euh, faisait que les stimulations sensorielles et sociales, euh, d'une certaine manière, ne jouaient pas le rôle nécessaire pour euh, réguler le cycle de la reproduction. Et donc, ces oiseaux ne, 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 ne s'accouplaient pas et ne, ne, ne donnaient pas de... Et donc, pour provoquer ces stimulations, des grands miroirs, c'est-à-dire on a utilisé des leurres, où les flamants roses donc, étaient, d'une certaine manière, sous l'influence d'un bien plus grand nombre visuel euh, de leurs congénères, ce qui, visiblement, avait pleinement fonctionné et relancé le cycle de la reproduction. Alors, donc, voilà. Euh, les, alors, ce que Fraser Darling va faire avec ça, donc, de son observation des oiseaux aux colonies, il se dit, mais peut-être, finalement, que les oiseaux euh, non coloniaux, les oiseaux territoriaux, en fait, ils ont aussi besoin de stimulation, pas nécessairement pour leur cycle reproducteur, mais parce que ce sont des êtres profondément sociaux, et comme tous les êtres profondément sociaux, ils ont besoin de stimulation sociale. Alors, il va faire, il va dire finalement, les, 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 les fonctions, d'une certaine manière, les stimulations peuvent émerger de la simple présence des autres. Hein. Déjà, ils ont des stimulations sociales pendant l'hiver, quand ils sont tout calmes et tout à leur affaire. Mais en fait, ce qu'il dit, et c'est passionnant, le territoire va intensifier ces stimulations sociales. Alors, il va, il va, il va, il va faire une proposition très intéressante. Il va dire que la, la fonction la plus importante du territoire, une des fonctions les plus importantes du territoire chez les oiseaux, est l'apport d'une périphérie, je le cite, c'est-à-dire une limite par laquelle l'oiseau est en rapport avec un voisin. En d'autres termes, c'est en se poussant les uns contre les autres, je le cite toujours, plutôt que de se disperser, les oiseaux, se donne une périphérie. Ça veut dire quoi Il se crée des voisins. Et ces voisins donnent sens au territoire. Ils lui donnent son motif, son énergie, ses passions ou ses puissances. Fraser Darling précise, parce qu'il constitue, je le cite à nouveau, une place composée d'une part d'un ou deux points d'attention, le nid et le poste de champ, et d'autre part d'une périphérie. Le territoire permet de faire tenir ensemble deux exigences conflictuelles. La sécurité, hein, au centre, et une frontière où il se passe des choses, car c'est bien ça l'enjeu, dit Franz, Fra, Fraser Darling. La périphérie est un haut lieu de vie ou même de vitalisation, c'est un lieu où les oiseaux s'activent, se stimulent, c'est là où ils cherchent des clashs. Ce sont, alors c'est mon docteur Thibault de Meyer qui disait cela, des dispositifs d'enthousiasme, mais Thibault de Meyer qui est bien à l'esprit, qui disait, ah, d'ailleurs, comme les matchs de football. Alors, Franz Fraser Darling, pardon, Frank Fraser Darling, explique que nombre d'oiseaux, non seulement n'évitent pas les clashs, mais les provoquent, et d'une certaine manière, parce que S'il les provoque, c'est parce que ce sont autant d'occasions pour des stimulations émotionnelles que ça peut leur apporter. En fait, bref, il y a de l'ambiance à ce qu'on appelle les frontières devenues périphéries, et cette ambiance est le plus souvent délibérée. Et c'est exactement aussi, également, qu'offre le, le territoire et la formidable théâtralisation de ces jeux à ses limites. Car les animaux comme nous, dit Fraser Darling, c'est vraiment très joli, 
ont besoin de sortir d'eux-mêmes. Il y aurait, ajoute-t-il, dans la vie animale, une responsivité réciproque. Alors on pourrait penser que ces conflits qui n'aboutissent en apparence à rien, puisque rarement les territoires changent de main, constitueraient alors des drames sans cesse rejouer pour eux-mêmes et qui ont des effets. Ils activent tant ceux qui les jouent que ceux pour qui ces, ces jeux sont destinés. Le territoire, si je reprends ce qui précédait, et la dimension artistique des rencontres chantées et paradées, c'est la création de voisinage qui permettent aux oiseaux de créer de concerts. Et c'est ce qui mène nombre d'ornithologues à penser que les territoires sont des formes que moi-même j'appellerais de composition, à la fois au sens musical et au sens politique. C'est, je dirais, la formation d'une cosmopolitique expressive. Les territoires seraient des compositions musicales et spectaculaires par lesquelles les oiseaux ont inventé une version passionnante et traversée de beauté musicale, visuelle et chorégraphique du voisinage. Les territoires sont des compositions et des accords mélodiques. Voilà pourquoi les dialectes se créent. Ce sont les langues de l'accord, les langues qui font communauté. Il s'agit donc de cosmopolitique expressive. Alors on pourrait évidemment encore prolonger ces histoires et penser à de multiples façons d'habiter la terre et surtout de la chanter. Penser la terre comme le lieu par exemple où tout peut se chanter et étendre la puissance de ses chants. Ben, ce sont des histoires qui nous invitent à repenser notre époque également sous le signe du phonocène. L'expression, je l'ai dit, est de Donna Raoué. Elle évoque d'ailleurs Donna dans un entretien à propos euh, donné au monde euh, il y a quelques mois d'ici, le fait que le Stoulousen, euh, par lequel elle a donné euh, nom, auquel, par lequel elle essaye de désigner notre époque l'anthropocène, de changer le nom de l'anthropocène, elle dit que le, le, le Stoulousen aurait bien pu s'appeler le Phonocène, l'ère du Phonos, l'ère du son. Et c'est bien, dit-elle d'ailleurs, ce que le terme de Stoulousen voulait prendre en charge. Alors, je la cite ici. Avec le terme Stoulousen, je voulais que l'oreille entende le son de la terre, des terrestres, pas seulement ceux qui vivent au fond de la terre, mais tous ceux qui sont liés à la Terre, y compris l'atmosphère. Je voulais que cela célèbre cette parentalité multiple, le kin, qui va de concert avec la temporalité de la Terre, avec ce présent épais, dense, durable, le kinocène. Je voulais que nous soyons reliés aux puissances du sonore. Bon. Elle n'en dit pas plus aussi, nos histoires devraient-elles prendre le relais Habiter le phonocène, c'est certes faire confiance à la musicalité du monde, comme à ses grondements d'ailleurs, et essayer d'apprendre d'eux, mais c'est aussi quitter la sphère où le logos de l'anthropos a tout privilège, pour renouer langue avec d'autres qu'humains. Ce serait plutôt à partir des champs, garder précieusement ce qu'ils nous font sentir, ce à quoi ils nous demandent de rester fidèles, ainsi ne pas oublier leur beauté et la joie qu'ils nous donnent. Et, comme M. Palomar, chercher les silences dans lesquels les histoires d'autres êtres pourront commencer à se raconter. Merci infiniment, Vinciane, pour cette magnifique, euh, cette, cette magnifique réflexion sur euh, le, 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 la possibilité des champs et ce qu'ils ouvrent, euh, ce qu'ils ouvrent de monde euh, possible, ce qu'ils ouvrent de monde euh, réel aussi. Euh, alors, j'ai, j'ai beaucoup écrit pendant, <rire> pendant cette... <rire> ce monologue parce qu'il y a évidemment beaucoup, beaucoup de, de thèmes qui, et de, de, de questions qui sont fondamentales et, et euh, et c'est vrai que quand on, on vous entend discuter euh, de la question euh, euh, de l'occupation des territoires par les oiseaux, euh, de leur manière de créer communauté euh, au travers d'un territoire qui permet finalement autant de, à, à l'individualité de s'exercer qu'à la communauté de s'écrire euh, à, à ces fameuses zones frontières et, euh, euh, et dans ces périphéries, il est difficile de ne pas, euh, pas y voir une métaphore de la question de l'humain euh, et de son rapport au territoire, de son rapport aux frontières. Et ça appelle quelque chose que, que, que vous mentionnez qui est, qui est fondamental, il me semble, c'est la question de la libération des imaginaires. Et est-ce que ce que j'ai ressenti à la lecture très attentive de « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions euh, ?» un ouvrage, un ouvrage majeur, je crois, dans la, la question de la réflexion autour de, euh, du regard et des perspectives que, que, que l'on peut porter sur les animaux, ou plutôt comment ils peuvent fondamentalement transformer nos manières de créer et de comprendre euh, les mondes, euh, leur monde, nos mondes. Euh, et c'est, c'est dans, ce, dans cet ouvrage, vous expliquez notre 
notamment la question de, de l'artiste, enfin de l'animal et de, et de l'art. Et c'est quelque chose qui, évidemment, nous intéresse beaucoup et aussi dans le projet de la Biennale, parce que j'ai pu inviter dans cette Biennale des artistes que vous connaissez bien, comme Thomas Saraceno, qui s'intéresse profondément à, à, à d'autres sensibilités, et notamment celle des araignées, et comment d'elles on peut apprendre ou essayer de comprendre, d'apprendre une myriade d'autres manières d'être au monde. Euh, et il y a aussi cette, euh, dans, dans, dans les gens que j'ai invités, des, a priori, des gens qui ne sont pas considérés comme des artistes, un peu comme les animaux. C'est-à-dire, ce sont des gens qui euh, sont ce qu'on appelle des amateurs, à défaut d'une meilleure euh, désignation, des gens qui n'ont pas fait d'études d'art, mais dont, à mon sens, euh, qui développent des sensibilités, des pratiques, euh, des, des agencements qui sont tellement poétiques et tellement euh, euh, inspirants qu'on devrait ou on pourrait être appelé à euh, leur reconnaître le statut d'artiste. Et vous, euh, vous, vous, vous on, on, on le voit, ça traverse la question du territoire, c'est-à-dire la mise en spectacle, la mise en scène, euh, en fait le fait d'être tenu à un lieu, à un espace, euh, ça nous permet d'exister, de, ça nous permet de, de nous, nous développer, de, de, de nous raconter. Euh, que, quelles sont les, 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 les autres manières de faire art euh, que vous avez pu observer chez, chez, chez les animaux et, et comment est-ce que... Euh, euh, on pourrait peut-être aussi, de la même manière que dans la Biennale, on essaye d'étendre euh, la question des frontières de l'art, euh, étendre cette frontière euh, aux animaux et la sensibilité du, du, des non-humains. Alors poser la question d'une de, de, possibilité que les animaux soient artistes est une question extrêmement intéressante et on voit d'ailleurs que les réponses qui ont été apportées par différents auteurs sont des réponses qui nous décentrent, qui déplacent terriblement la manière dont nous concevons ce que veut dire euh, être artiste, notamment. C'est « rejoue l'idée », comme dirait Deleuze. Alors, je vais prendre un, un exemple, c'est Ursula Le Guin, dans une série de nouvelles publiées dans les, les 80 du désir, va imaginer une association de terrolinguistes, c'est-à-dire de linguistes du monde sauvage, qui investigue la possibilité que les animaux puissent être poètes ou littérateurs. Et donc, on trouve des formes poétiques, que ce soit euh, sous la forme phéromonique euh, d'exsudation de glandes que des fourmis auraient laissées sur des graines, sous la forme de mouvements des manchots d'Adélie, sous la forme, enfin bref, sous, sous des formes vibratoires. Et on se rend compte à ce moment-là, quand on, on ouvre les choses sur ce mode imaginatif, que euh, non seulement cela descend, mais cela remet totalement en perspective ce que nous appelons art et, et forme artistique, puisque... Qu'est-ce que serait une poésie vibratoire, par exemple Qu'est-ce que ce serait une littérature kinétique Et puis, on peut, on peut sortir de la science-fiction et, et aller voir du côté des auteurs ornithologues, éthologues, ou même et les philosophes, surtout, qui les ont commentés. Et moi, je remarque qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est que quand on adopte la perspective artistique pour euh, penser certains comportements animaux, eh bien, là, vraiment, on rejoue les dés. Ça change toute la donne. Alors, je pense, par exemple, à une à quelque chose que j'ai évoqué dans, 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 la, dans, dans, dans la conférence, dans l'exposé, c'est Étienne Souriau, par exemple, qui va à un moment dire à propos des oiseaux territoriaux qui chantent et qui manifestent une telle extravagance de mouvements et de danse et de gestes de, de menaces, il va dire finalement, celui qui l'emporte n'est pas le meilleur combattant, mais le meilleur acteur. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que ben, le territoire n'est plus une petite propriété privée, n'est plus cette espèce de chose qui manque, enfin, cette espèce de situation qui manque tellement d'imagination puisqu'elle est vue dans nos cadres, nos codes et nos cadres juridiques, mais devient par exemple ce que Sorio pourrait appeler un prétexte à chanter, c'est-à-dire que c'est un, ce sont des occasions de faire de l'art. Et je crois que Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux vont aller encore plus loin et on voit les effets de ce qu'ils proposent. En effet, ils vont proposer euh, de, de considérer que d'une certaine manière le territoire est d'une certaine manière, à la naissance de l'art. Pourquoi Parce que c'est là que vont se faire, c'est là que vont se créer, c'est là que vont s'inventer de véritables gestes artistiques. Alors, qu'est-ce que ça change Mais ça change quelque chose, et je pense que ça le change de façon très puissante. C'est que si on envisage que certaines choses que les animaux font, certaines conduites, certaines attitudes, certaines inventions, sont de l'ordre artistique, ça veut dire qu'on est obligé à ce moment-là d'utiliser une grille d'analyse qui n'est plus du tout la grille utilitariste, c'est-à-dire un comportement est adapté, et c'est pour ça qu'il a été sélectionné, mais qu'il y a des débordements, qu'il y a des extravagances, qu'il y a des luxes, d'une certaine manière, des conduites. Et ça veut dire à ce moment-là qu'on est obligé de revisiter complètement notre propre manière de faire de la biologie de l'évolution, d'envisager de, la théorie de la sélection naturelle, 
et d'y introduire euh, ce que Stephen Jay Gould, hein, le paléontologue euh, qui a tellement travaillé de façon si intéressante à propos de Darwin, envisageait comme des, des exaptations. Alors c'est quoi l'exaptation ben, C'est le fait qu'une conduite, en effet, peut avoir été sélectionnée pour son utilité à un moment donné dans l'histoire d'un être vivant, d'une espèce, et puis qu'à un moment donné, elle va être disponible pour d'autres utilisations. C'est-à-dire que, par exemple, on sait très bien que l'aile n'est pas née, n'a pas été vengée directement pour voler. C'est d'abord des petites escroissances qui vont permettre de mieux réguler la température corporelle et puis ça va être utilisé dans d'autres contextes. Et puis, à un moment donné, l'aile va devenir volante. Eh bien, le jeu présente à peu près la même caractéristique puisque les comportements qu'on voit apparaître dans le jeu des animaux, si vous voyez un chien jouer, c'est évident, ce sont des comportements qui ont été forgés par la sélection dans le cadre de la prédation et de l'agression, de la prédation et de l'agression, et puis qui vont être utilisés tout à fait autrement. Ils vont être détournés de leur fonction de première, ils vont être utilisés de manière beaucoup plus libre et créatrice pour faire, par exemple, une incitation à jouer. Voilà, mordre n'est plus mordre pour blesser, mais c'est mordiller. Courir pour suivre, ce n'est plus poursuivre pour attraper, mais c'est juste pour jouer, pour inciter l'autre lui-même à courir. Et ainsi, on voit, et c'est ce que Baptiste Morisot va d'ailleurs proposer en disant, finalement, tous ces comportements qui ont été à l'origine sélectionnés pour une fonction, puis qui se libèrent de cette fonction, offrent aux vivants de multiples usages qui peuvent être, d'une certaine manière, comme une réserve de liberté. C'est-à-dire que le vivant manifeste sa liberté par la possibilité que des conduites qui ont été forgées dans un cadre adaptatif puissent être utilisées pour bien d'autres ressources, puissent être réinventées, détourné par un mode, finalement, un mode qui est celui de la subversion. On subvertit des usages. Et là, je pense que envisager, quand on envisage les comportements comme des comportements artistiques, eh bien, on est en plein dans cette réserve de liberté, on est au cœur de cette possibilité de subversion, et ça donne des animaux, à ce moment-là, qui ne sont plus du tout des mécaniques, comme une longue tradition nous les a souvent donné à penser, mais deviennent des êtres ben, libres, créateurs, inventifs, et qui montre d'une certaine manière la, la, la véritable pulsion créatrice de beaucoup d'êtres vivants. Merci beaucoup, Vincent. J'ai peut-être une, une dernière question, euh, ou plutôt euh, un, un appel pour, pour entendre, euh, entendre votre euh, sentiment sur la question. Le, le, donc, l'exposition euh, qui, euh, qui s'ouvre ici à Riga s'appelle Et soudain tout fleuri. Donc, c'est euh, un, un extrait de un poème de Marazalité qui est une poétesse euh, euh, lettonne, euh, mais ce qui, euh, qui, qui, qui est mis en lien avec l'idée de réenchantement. Euh, l'idée de réenchantement, c'est-à-dire euh, étymologiquement, euh, l'idée d'enchantement, de, c'est l'idée d'être euh, charmé, transformé par, euh, par des voix. Donc l'ensemble du projet de l'exposition est vraiment autour de cette capacité que l'on peut avoir, ou cette mise en capacité, euh, euh, que l'on peut avoir à écouter des voix que nous avons réduites au silence ou que nous ne sommes pas capables d'entendre. Et il y a euh, sous-jacente cette idée vraiment euh, assez, assez profondément euh, ancrée dans, dans, dans tout ce projet de se dire qu'il euh, faut renouveler cette relation au monde, certes, mais que cette relation doit procéder de quelque chose de... De, de, de célébratif, de célébratoire, de quelque chose qui est de l'ordre d'une euh, joie, en effet, d'être ensemble et de créer ces liens, pas du tout vu comme quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de, euh, de, de, de contrainte ou d'aliénation ou, ou de jugement. Et, euh, et, et à plusieurs reprises pendant votre intervention, j'ai entendu le le chercher la joie euh, de Donald Haraway, le, 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 la question des dispositifs d'enthousiasme de l'un de vos doctorants. Euh, et je, je m'interrogeais sur justement cette importance pour vous d'aller euh, euh, chercher la joie ou d'interroger de, ou de, 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 les dispositifs ou de, mettre, ou de parler des dispositifs d'enthousiasme pour renouveler euh, notre manière d'habiter le monde. La, la question de la joie, je pense qu'elle est devenue vraiment essentielle, notamment et surtout... On sait que nous allons vivre et nous commençons à vivre dans, dans des ruines. Et la tristesse est bien sûr le premier affect auquel on pourrait songer. Je pense par exemple à ce que proposait Glenn Albrecht qui parlait de solastologie. La tristesse qu'on peut éprouver, cette forme de nostalgie par rapport à un monde que nous ne reconnaissons plus et qui ne sera sans doute plus jamais celui qu'on a connu. Alors, Baptiste Morisot proposait dans un récent article de considérer que s'il est vrai que les passions comme la colère, les passions qui nous permettent de critiquer, de contester, de, de, de dire « ça ne va pas 
de dire « nous ne voulons plus de tout ce qui nous arrive », sont essentiels, sont essentiels pour justement lutter contre les injustices, donc le sentiment d'injustice par exemple, euh, euh, sont essentiels pour continuer à avoir du courage et trouver l'émotion, les pulsions nécessaires à, à vouloir changer les choses. Mais que cette, cette colère toute seule, elle, elle risque, d'abord c'est une, une passion qui nous risque de nous amener très très vite dans la tristesse et dans, et dans des formes de découragement, parce que la colère peut évidemment très rapidement épuiser les gens. Et que à, cette, à ces émotions, à cette, à cette passion de la colère ou du sentiment d'injustice, devait obligatoirement s'adjoindre la passion de la joie. Notamment, alors dans une version très spinoziste, on comprend tout de suite ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la, la joie, c'est ce qui augmente la puissance d'exister. Euh, c'est ce qui augmente la puissance aussi, peut-être, d'exister, de, de, c'est-à-dire d'être en existence avec d'autres existences, d'être en présence avec d'autres présences. Et ça, c'est déjà quelque chose qui me semble crucial. Mais c'est aussi la joie. Je pense que la joie, moi, je la trouve très présente, par exemple, chez Donna Haraway. Ne fût-ce que, d'abord, elle en parle. Et puis, par exemple, quand elle décrit le monde, le monde des compostistes dans son livre euh, « euh, Vivre avec le trouble », euh, elle, dit, elle, elle ne cesse de mentionner le fait qu'à chaque génération de compostistes, il y avait des fêtes, il y avait des célébrations, il y avait de la joie. Je pense qu'on trouvera cela aussi chez les sorcières néo-païennes, chez Star Wars, le fait que la joie est, est un, un élément vital pour continuer à essayer de penser à bien vivre et peut-être même à bien mourir. Et donc pour moi, la, la, la joie est devenue essentielle. Alors la joie est bien sûr reliée à la capacité d'être, d'une certaine manière, d'habiter, d'essayer d'habiter bien, à la fois le monde et la présence des autres êtres. Et je crois que c'est quand on parle de désenchantement, de réenchantement, c'est toujours un peu difficile. Alors l'enchantement du monde, justement, moi je, je m'y oppose, il n'y a pas besoin d'enchanter le monde, il est enchanté. Par contre, le réenchanter signifie très bien qu'en effet, quelque chose de l'ordre de la joie a pu se perdre en cours de route. C'est-à-dire, ce que j'appelle quelque chose de la joie a pu se perdre, et c'est pour cela qu'il serait qu'il est, qu est vital de réenchanter et non pas d'enchanter, c'est que cette, cette chose qui était de l'ordre de la joie était aussi de l'ordre de la joie de vivre avec d'autres êtres et, de, et je pense aussi de sentir la joie d'autres êtres. Pour moi, entendre un merle chanter, je ne peux pas m'empêcher, au-delà de tout ce que, de, 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 des sentiments d'importance que, que, que d'une certaine manière, que ce que ce merle essaye de, 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 de faire sentir et qu'il sent lui-même, je pense qu'il y a des formes de joie et que, et que ces joies, eh bien, il y a, a peut-être quelque chose à faire avec elle et ce quelque chose à faire avec elle c'est d'essayer de, de les partager et de les éprouver et donc c'est peut-être ça aussi réenchanter le monde c'est de retrouver d'autres formes de joie que les nôtres Merci infiniment d'avoir participé à, à, à ce programme dans lequel nous avons été très attachés à entendre les voix comme les vôtres qui depuis plusieurs années s'acharnent à nous faire redécouvrir le monde ou plutôt à, à nous aider à le penser différemment. Et c'est extrêmement précieux euh, d'entendre vos recherches et, euh, et la poursuite de ces réflexions à ce sujet. Merci infiniment, Vinciane, et à, à très bientôt. Merci. Au revoir.